Hello and welcome. La dernière fois, nous avons vu comment dire « si » en anglais lorsqu'il est suivi d'un nom ou d'un adjectif. Aujourd'hui, nous allons voir l'expression « si seulement ».« Si seulement » en anglais peut se dire de deux façons, soit en disant « if only » ou alors en disant « I wish », comme si on voulait dire « j'aimerais bien ».« If only » ou « I wish ». Aujourd'hui, nous allons voir quatre phrases pour la traduction de « si seulement ». First sentence. « If only I knew the answer. » Ce qui veut dire « si seulement je connaissais la réponse. » Repeat. « If only... » I knew the answer. If only I knew the answer. If only I knew the answer. Second sentence. I wish you had told me. Ce qui veut dire « si seulement tu me l'avais dit ». Ici, c'est le « past perfect ». Repeat. I wish you had told me. I wish you had told me. I wish you had told me. Third sentence, troisième phrase. If only my car would start when it freezes. Ce qui veut dire, si seulement ma voiture voulait bien démarrer quand il gèle. Repeat after me. If only my car would start when it freezes if only my car would start when it freezes if only my car would start when it freezes quatrième phrase fourth sentence I wish she would stop complaining. Ce qui veut dire si seulement elle voulait bien arrêter de se plaindre. J'aimerais bien qu'elle arrête de se plaindre. Repeat after me. I wish she would stop complaining. I wish She would stop complaining. I wish she would stop complaining. Répétons les quatre phrases l'une après l'autre. If only I knew the answer. I wish you had told me. If only my car would start when it freezes. I wish she would stop complaining. Remarquez bien qu'on peut utiliser l'un ou l'autre entre if only et I wish. Si j'utilisais l'autre option pour chaque phrase, ce serait I wish I knew the answer. If only you had told me. I wish my car would start when it freezes. Et if only she would stop complaining. L'un ou l'autre, c'est votre choix. I see you in the next video. Bye.